নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আমার চ্যানেল ট্র্যাক্স অ্যান্ড ট্রাভেলসে সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আরও একটি নতুন ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আজকের এই ট্রাভেল ব্লগটিতে আমরা হাওড়া থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ট্রেন নাম্বার ওয়ান টু এইট ওয়ান জিরো হাওড়া মুম্বাই সুপারফাস্ট মেলে করে ট্রাভেল করব এবং এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমার সেই জার্নি অভিজ্ঞতাটি এবং তার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি শেয়ার করব হাওড়া মুম্বাই মেলের এই জার্নি ব্লকটি ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তনের কারণে একটু আলাদা হতে চলেছে আজ পনেরোই সেপ্টেম্বর আজকে ট্রেন নাম্বার ওয়ান টু এইট ওয়ান জিরো হাওড়া মুম্বাই মেল কিছু একটা টেকনিক্যাল কারণের জন্য তার নিয়মিত যাত্রাপথের বদলে ছাড়সুকুতার থেকে ডাইভার্টেড হয়ে সম্বলপুর টিটলাগড় রায়পুর হয়ে মুম্বাই পৌঁছবে এবং সেই কারণে আজকে ট্রেনের টাইম টেবিল রিশিডিউল করা হয়েছে যার জন্য অন্যান্য দিনের মতো ট্রেনটি সন্ধ্যে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের পরিবর্তে রাত দুটোর সময় হাওড়া স্টেশন থেকে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবে হাওড়া মুম্বাই মেলের এই নতুন রুটে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন টাইম টেবিলের সাথে আজকের এই ট্রাভেল ব্লকটি হয়তো একটু বড় হতে চলেছে তবে সেটি ইনফরমেটিভ এবং রেল ফ্যানদের কাছে ভীষণ এনজয়েবল হবে তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অনুরোধ করব ট্রেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম তাই হাওড়া স্টেশনের ব্যালকনি থেকে হাওড়া ব্রিজের ছবি তুলে কখনো বা কফি খেয়ে টাইম পাস করতে লাগলাম অবশেষে রাত একটা নাগাদ ডিসপ্লে বোর্ডে দেখা গেল ট্রেনটি একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে ঘড়িতে বাজে রাত একটা বেজে পাঁচ মিনিট আর হাওড়া স্টেশনের ছবিটা ছিল কিছুটা এমনটাই হাওড়া স্টেশনের একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছলাম যেখান থেকে আজকে ট্রেন নাম্বার ওয়ান টু এইট ওয়ান জিরো হাওড়া মুম্বাই মেল রওনা হবে রাত একটা বেজে পনেরো মিনিট নাগাদ কার্সেট থেকে খালি রেখ এসে পৌঁছল একুশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাওড়া মুম্বাই মেল ট্রেনটির এল এইচ পি রেট এবং টোটাল বাইশটি কোচ আছে যার মধ্যে দুটি আছে জেনারেল সিটিং কোচ পাঁচটি আছে স্লিপার কোচ এবং ছটি আছে এসি থ্রি টায়ার কোচ এগুলি ছাড়াও ট্রেনের সামনে ও পিছনে একটি ইওজি কোচ এবং একটি এস এল আর টি কোচ আছে ট্রেনটিতে একটি প্যান্ট্রি কার রয়েছে প্যান্ট্রি কারের পরে এই ট্রেনে তিনটি এসি থ্রি টায়ার ইকোনমি কোচেস আছে ট্রেনটির যাত্রাপথ পরিবর্তনের জন্য আজকে হাওড়া থেকে টিটলাগড় পর্যন্ত অজনি শেডের ডাব্লু এপি সেভেন ট্রেনটিকে নিয়ে যাবে এবং টিটলাগড়ে ট্রেনের রেক রিভার্সাল হবে ইঞ্জিন থেকে একটি কামরা অর্থাৎ এস এল আর টির পরেই এসি ফার্স্ট ক্লাস কোচটি রয়েছে এবং এসি ফার্স্ট ক্লাস কোচের পরেই এই ট্রেনে দুটি এসি টু টায়ার কোচ রয়েছে এই ট্রেনের এসি টু টায়ার কোচ এ ওয়ানে আজকে আমার রিজার্ভেশন আছে এই এসি টু টায়ার কোচগুলিতে টোটাল চুয়ান্নটি করে বার্থ রয়েছে এবং হাওড়া থেকে মুম্বাই পর্যন্ত এই ক্লাসে ভাড়া পড়ে আঠাশশো টাকা এই ট্রেনে তৎকাল টিকিট ফেসিলিটি পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে ভাড়া কিছুটা বেশি হয় হাওড়া থেকে মুম্বাই পর্যন্ত এই ট্রেনে ক্লাস ওয়াইজ ফেয়ার চার্টটি আমি প্রোভাইড করলাম
এসি টু টায়ার কোচের প্রত্যেকটি কম্পার্টমেন্টে দু সাইডে দুটি করে অর্থাৎ টোটাল চারটি টয়লেট রয়েছে যার মধ্যে দুটি ইন্ডিয়ান স্টাইল এবং দুটি ওয়েস্টার্ন স্টাইলের টয়লেট রয়েছে টয়লেটগুলির কন্ডিশন মোটামুটিভাবে ভালো এখন রাত দুটো রিশিডিউল টাইম অনুসারে রাত দুটোর সময় ট্রেন হাওড়া থেকে ছেড়ে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলো হাওড়া মুম্বাই মেল ট্রেনটি নিয়মিত রুটে হাওড়া থেকে মুম্বাই পর্যন্ত উনিশশো কিলোমিটার দীর্ঘ পথ বত্রিশ ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটে কভার করে যাত্রাপথে ট্রেনটির চল্লিশটি অফিসিয়াল হল্ট থাকে অ্যাভারেজ স্পিড থাকে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার এবং ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল স্পিড থাকে ঘন্টায় একশো কিলোমিটার এই এসি টু টায়ার কোচের প্রত্যেকটি বার্থের সাথে একটি করে রিডিং ল্যাম্প থাকে এবং মিডিল বার্থটি না থাকায় রাতেও স্বাচ্ছন্দে বসে সময় কাটানো যায় রাত দুটোর সময় হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে একশো ষোলো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রাত তিনটে পঁয়ত্রিশ মিনিট নাগাদ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জোনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জংশন রেলওয়ে স্টেশন খড়গপুর জংশনে এসে পৌঁছাল খড়গপুর স্টেশনে এই ট্রেনের অফিসিয়াল হল্ট টাইম থাকে পাঁচ মিনিটের রাত তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ট্রেন খড়গপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে তার পরবর্তী স্টপেজ টাটানগর জংশন রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হল
এখন সময় ভোর চারটে রাত বাকি আর ঘন্টা দু একের এখনকার মতো একটু শুয়ে আবার সকাল থেকে ভিডিওটি কন্টিনিউ করব গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস এখন সকাল সাড়ে আটটা বাজে টাটানগর স্টেশন ছেড়ে ট্রেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে বাইরে তখনও অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে এবং আমাদের কোচের বেশিরভাগ সিটি খালি অন্যান্য দিনের মতো কোলাহলপূর্ণ হাওড়া মুম্বাই মেলের ছবিটি আজকে একদমই আলাদা হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে তিনশো দশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সকাল আটটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট নাগাদ ট্রেন তার যাত্রাপথে তিন নম্বর অফিসিয়াল হল্ট চক্রধরপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে জোনের চক্রধরপুর ডিভিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন এটি সকাল আটটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিটে ট্রেন চক্রধরপুর স্টেশন ছেড়ে পরবর্তী স্টপেজ রাউরকেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হল এই স্টেশনটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এই ট্রেনের শেষ স্টপেজ এরপরে ট্রেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করবে এই ট্রেনে প্যান্ট্রি কার্ড থাকায় অনবোর্ড লাঞ্চ ডিনার অর্ডার করা যায় এবং প্যান্ট্রি কার্ড থেকে স্টপেরা চা কফি স্ন্যাক্স কোল্ড ড্রিঙ্কস ইত্যাদি বিক্রি করতে আসেন
সকাল দশটা বেজে বত্রিশ মিনিটে ট্রেন উড়িষ্যা রাজ্যের অন্যতম শিল্পনগর রাউরকেল্লা জংশন স্টেশনে এসে পৌঁছল উড়িষ্যা রাজ্যের সুন্দরগড় জেলায় অবস্থিত রাউরকেল্লা হল এই রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহরাঞ্চল এই স্টেশনে এই ট্রেনের দশ মিনিটের অফিসিয়াল হল্ট টাইম থাকে সকাল দশটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ট্রেন রাউরকেল্লা স্টেশন ছেড়ে রওনা হল এই ট্রেনের এর পরবর্তী স্টপেজটি হল ঝারসুগুদা জংশন বেলা বারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে ট্রেন তার যাত্রাপথের পাঁচ নম্বর অফিসিয়াল হল্ট এবং উড়িষ্যা রাজ্যের পাওয়ার হাউস নামে পরিচিত ঝারসুকুতা জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল এই স্টেশনটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জংশন কারণ এখানে হাওড়া মুম্বাই মেন লাইনটি ঝারসুকুতা বিজয়নগরম লাইনের সাথে মিলিত হয়েছে এই স্টেশনে এই ট্রেনের পাঁচ মিনিটের অফিসিয়াল হল্ট টাইম থাকে ঝারসুগুতা স্টেশন থেকে ট্রেনটি ড্রাইভারটেড রুটে সম্বলপুর টিটলাগড় হয়ে আবার রায়পুর স্টেশনে হাওড়া মুম্বাই রুটের সাথে মিলিত হবে তাই আজকের জন্য ঝারসুকুতা স্টেশন ছেড়ে এই ট্রেনের পরবর্তী অফিসিয়াল হল্ট থাকবে রায়পুর জংশন স্টেশনে
মুম্বাই মেল তার নিয়মিত রুট অর্থাৎ ঝাড়সুগুতা বিলাসপুর লাইন কি ছেড়ে ঝাড়সুগুতা বিজয়নগরম রুটে ডাইভারশন নিল এই যাত্রাপথে ট্রেন নাম্বার টু টু এইট সিক্স টু টাউন কান্তাবাঞ্চি হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে দেখা হয়ে গেল এটি সম্বলপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশন এটি উড়িষ্যা রাজ্যের চতুর্থ বৃহত্তম শহরাঞ্চল এবং ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে জোনের সম্বলপুর ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার সম্বলপুর একটি জংশন রেলওয়ে স্টেশন কারণ এখানে ঝাড়সুকুটা বিজয়নগর মেন লাইনটি সম্বলপুর বারং ব্রাঞ্চ লাইনের সাথে যুক্ত হয়েছে এখানে এই ট্রেনের আনশিডিউলড হল ছিল দুপুর দুটো বেজে উনত্রিশ মিনিটে ট্রেন সম্বলপুর স্টেশন ছেড়ে রওনা হল এই সম্বলপুর শহরটি মহানদীর তীরে অবস্থিত এবং বিশ্বের দীর্ঘতম পার হিরাকুদ ড্যাম এর দূরত্ব এখান থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার
ট্রেন এখন মহানদী ব্রিজ ক্রস করছে এবং এই ব্রিজ থেকে কিছুটা দূরে হিরাকুদ ড্যাম দেখা যায় হিরাকুদ ড্যাম লম্বায় প্রায় পঁচিশ পয়েন্ট আট কিলোমিটার বিস্তৃত এবং উড়িষ্যা রাজ্যের একটি অন্যতম ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান ট্রেন এখন হিরাকুদ রেলওয়ে স্টেশন স্কিপ করছে এই স্টেশনটি হিরাকুদ ড্যামের খুব কাছে অবস্থিত তাই আপনারা যারা হিরাকুদ ড্যাম দেখতে আসবেন তারা এই হিরাকুদ স্টেশনে নামতে পারেন সন্ধ্যে ছটা সতেরো মিনিটে ট্রেন টিটলাগড় রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছাল এই স্টেশন থেকে ট্রেনের রেক রিভার্সাল হবে টিটলাগড় বা টিলাগড় উড়িষ্যা রাজ্যের বালান্তির জেলার একটি টাউন চরম তাপপ্রবাহের কারণে এটি ভারতের একটি পরিচিত গ্রীষ্মকালীন হটস্পট এই স্টেশনটি ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে জোনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জংশন রেলওয়ে স্টেশন কারণ এই স্টেশনে ঝাড়সুকুতা থেকে বিজয়নগরম লাইনটি রায়পুর বিজয়নগরম লাইনের সাথে মিলিত হয়েছে হাওড়া থেকে টিটলাগড় পর্যন্ত যে ইঞ্জিনটি এই ট্রেনটিকে টেনে আনল সেটিকে এই স্টেশনে খুলে নেওয়া হলো টিটলাগড় থেকে মুম্বাই পর্যন্ত পাখি পথটুকু গাজিয়াবাদ শেটের এই ডাব্লু এপি সেভেন ইঞ্জিনটি টেনে নিয়ে যাবে
পঁচিশ মিনিটের টেকনিক্যাল স্টপেজের শেষে সন্ধ্যে ছটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিটে ট্রেন টিটলাগড় স্টেশন ছেড়ে রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ট্রেন এখন কান্তাবাঞ্জি রেলওয়ে স্টেশন স্কিপ করছে এটি উড়িষ্যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন এই স্টেশনের কিছুটা পরেই ট্রেন উড়িষ্যা রাজ্য ছেড়ে ছত্তিশগড় রাজ্যে প্রবেশ করবে টিটলাগড় স্টেশন ছেড়ে দুশো দু কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট নাগাদ ট্রেন ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজধানী রায়পুর স্টেশনে এসে পৌঁছাল রায়পুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এই ট্রেনের পাঁচ মিনিটের অফিসিয়াল হল্ট টাইম থাকে রায়পুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এই হাওড়া মুম্বাই মেলের ডাইভারশন শেষ হচ্ছে এখান থেকে ট্রেনটি আবার তার নিয়মিত রুটে মুম্বাই পৌঁছবে
রাত দশটা বেজে তিরিশ মিনিটে ট্রেন রায়পুর জংশন রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে তার পরবর্তী স্টপেজ ধুর্ক জংশনের উদ্দেশ্যে রওনা হল রাত দশটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে ট্রেন দুর্গ জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল পাঁচ মিনিটের স্টপেজের পর ট্রেন দশটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে দুর্গ জংশন রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে পরবর্তী স্টপেজ রাজনন্দ গাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হল এখন সময় এগারোটা আমাদের কোচের প্রায় সব যাত্রী ডিনার সেটে শুয়ে পড়েছে আর রাতে দেখার মতো কিছু নেই তাই এখনকার মতো গুড নাইট আবার সকাল থেকে ভিডিওটি কন্টিনিউ করব ভোর চারটে দশ মিনিটে ট্রেন নাগপুর জংশন স্টেশনে এসে পৌঁছল এই স্টেশনে দশ মিনিটের অফিসিয়াল হল্ট আছে মহারাষ্ট্র রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হল এই নাগপুর নাগপুর শহরটি অরেঞ্জ সিটি নামেও সুপরিচিত ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এটিকে হার্ট অফ ইন্ডিয়া বলা হয়ে থাকে নাগপুর রেল স্টেশনটি ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোনের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশন এখানে হাওড়া মুম্বাই লাইনটি দিল্লি চেন্নাই ট্রাঙ্ক লাইনের সাথে মিলিত হয়েছে এবং নাগপুর স্টেশনের কাছে ডায়মন্ড ক্রসিং দেখা যায় নাগপুর স্টেশনটি থেকে ভারতের যে কোনো প্রান্তে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার ট্রেন পাওয়া যায়
ট্রেন এখন ভুসাওয়াল জংশন স্টেশনের কাছে চলে এসেছে এখানে হাওড়া মুম্বাই মেন লাইনটি নিউ দিল্লি ভোপাল ভুসাওয়াল রুটের সাথে মিলিত হয় যাত্রাপথে ট্রেন নাম্বার ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রি নাইন কোলাপুট গন্ডিয়া মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে দেখা হয়ে গেল দুপুর বারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে ট্রেন মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ভুসাওয়াল জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছাল এই স্টেশনে এই ট্রেনের পাঁচ মিনিটের অফিসিয়াল হল টাইম থাকে বেলা বারোটা বেজে বত্রিশ মিনিটে ট্রেন ভুসাওয়াল জংশন স্টেশন ছেড়ে তার পরবর্তী স্টপে জলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হল
भूसावल ऐड़े चौबीस किलोमीटर पथ अतिक्रम कर बेला बारोटा बेजे पंचान्न मिनिटे ट्रेन महाराष्ट्र राज्य जलगाँव जिलार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शहर जलगाँव जंगशन रेलवे स्टेशन एस पोछल शहर की बनाना सीटी अफ इंडिया नामे परिचित जलगाँव स्टेशन की अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जंगशन स्टेशन कारण एखे हावड़ा मुम्बई रोटर लाइन की हावड़ा अहमेदाबाद रूटर लाइन साथ मिलित है बेला बारोटा बेचे सतान्न मिनिटे ट्रेन जलगाँव स्टेशन छाड़ल सकाले पैंट्री कार्डे स्टाफे हमारे लाचर अर्डर नहीं गेल एवं दोपुर देरटा नागाद लाच सार्व कर लैंट्री कार्डे भेज मिल एक त्रिस टाक एग मिल एक चल्लिस टाक और चिकेन मिल एक षाट टाक पैंट्री कार्डे खबर एक्जैक्ट प्राइस सम्बन्धे हमार तेम आईडिया नहीं तब फूड क्वालिटी जथेष भलो फ्रेश गरम छो दोपुर तीनटे बेचे चल्लिस मिनिटे ट्रेन महाराष्ट्र अन्नतम गुरुत्वपूर्ण स्टेशन मानमार जंगशन रेलवे स्टेशन एस पोछाल महाराष्ट्र नासिक जिलार ये मानमार एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जंगशन कारण एखे हावड़ा नागपुर मुम्बई लाइन की हावड़ा इलाहाबाद मुम्बई लाइन साथकेंद्राबाद मानमार लाइन की टन्थ मानमार लाइन साथ मिलित हो विल तीनटे बेचे छेचल्लिस मिनिटे ट्रेन मानमार जंगशन रेलवे स्टेशन ऐड़े तरह परवर्ती स्टपेज नासिक रोड स्टेशन उद्देश्य रवाना हल ट्रेन एख काठुआ नदी ब्रिज क्रस कर एटी ट्रेन नम्बर टू जिरो सेभन जिरो सिक्स मुम्बई सी एस एम टी जालना वंदे भारत एक्सप्रेस एटी गोदावरी नदी ट्रेन एख गोदावरी नदी ब्रिज क्रस कर
বিকেল চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ট্রেন নাসিক রোড রেল স্টেশনে এসে পৌঁছল মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে যাওয়ার জন্য এই স্টেশনে নামতে হবে মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাসিক হল একটি অন্যতম ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন এবং হিন্দু ধর্মের অন্যতম তীর্থস্থান নাসিক জেলার গোদাবরী নদীতে প্রত্যেক বারো বছর অন্তর কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই স্টেশনে হাওড়া মুম্বাই মেলের পাঁচ মিনিটের অফিসিয়াল হল টাইম থাকে বিকেল চারটে বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে ট্রেন নাসিক রোড স্টেশন ছেড়ে তার পরবর্তী স্টপেজ ইগাতপুরির স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হল বিকাল পৌনে ছটা নাগাদ ট্রেন ইগাতপুরি স্টেশন ছাড়ল যাত্রাপথে ট্রেন নাম্বার টু 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 ওয়ান মুম্বাই সিএসএমটি থেকে হজরত নিজামুদ্দিন পুষ্পুল রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে দেখা হয়ে গেল ইগাতপুরি স্টেশন ছেড়ে কাসারা স্টেশন পর্যন্ত চৌদ্দ কিলোমিটার পথ ট্রেনটি থলঘাট সেকশন দিয়ে পাস করে যেটি মূলত ওয়েস্টার্ন ঘাট রেঞ্জের অংশ বা পাস এটি কাসারা ঘাট নামেও পরিচিত এই অংশে রেল লাইনে হাই গ্রেডিয়েন্ট থাকার জন্য পুষ্পুল টেকনিক ইউজ করা হয়ে থাকে যার জন্য অনেক ট্রেনে বাংকার লোকোমোটিভ অ্যাটাচ করা হয় এছাড়াও এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন বেশ কয়েকটি টানেল ভায়াডাক্ট এবং ছোট বড় ব্রিজের ওপর দিয়ে পাস করে থলঘাট বা কাসারা ঘাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হাওড়া মুম্বাই রুটের প্রায় দু হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ পথের মধ্যে সব থেকে বেশি আকর্ষণীয়
ট্রেন এখন কাসারা স্টেশন স্কিপ করছে এই স্টেশনে এই ট্রেনের কোনো অফিসিয়াল হল্ট থাকে না এই যাত্রাপথে ট্রেন নাম্বার ওয়ান টু ওয়ান সেভেন থ্রি মুম্বাই এলটিটি থেকে মা বেলাদেবী ধাম প্রতাপগড় পর্যন্ত উদ্যোগ নগরী এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে দেখা হয়ে গেল
সন্ধ্যে ছটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট নাগাদ ট্রেন কল্যাণ জংশন স্টেশনে এসে পৌঁছল এই স্টেশনে এই ট্রেনের পাঁচ মিনিটের অফিসিয়াল হল টাইম থাকে সন্ধ্যা সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটে ট্রেন কল্যাণ জংশন স্টেশন ছেড়ে তার পরবর্তী স্টপেজ দাদার স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো প্রসঙ্গত বলে রাখি আজকে ট্রেনটি দাদার স্টেশন পর্যন্তই যাবে দাদার স্টেশন থেকে মুম্বাই সিএসএমটি স্টেশন পর্যন্ত আজকে ট্রেনটি পার্শিয়ালি ক্যান্সেল আছে এটি ঠানে স্টেশন রাত পৌনে আটটা নাগাদ ট্রেন ঠানে স্টেশন স্কিপ করল অবশেষে ট্রেন রাত আটটা বেজে বারো মিনিটে দাদার টার্মিনাস স্টেশনে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছল হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করে ডাইভার্টেড রুটে প্রায় দু হাজার আশি কিলোমিটার পথ বিয়াল্লিশ ঘন্টা বারো মিনিট সময়ে কভার করে ট্রেন মুম্বাই পৌঁছাল এই দীর্ঘ ট্রাভেল ব্লকটি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকল দর্শক বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই আবার আরও একটি নতুন জার্নি ব্লগে আমাদের দেখা হবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস করে পাশে থাকার চেষ্টা করবেন